Karamihan sa atin pagdating sa wireless gaming mouse ay mamahaling mouse or kilalang brand agad ang iniisip bilhin or sinasuggest sa iba. So ngayon titingnan natin ang pinakabagong contender pagdating sa wireless gaming mouse si Panther Quasar Prime galing kay Panther Gaming Gear at kung kaya ba nitong lumaban sa mga kilalang wireless gaming mouse sa Philippine market. Bago tayo magsimula, maraming maraming salamat kay Panther Gaming Gear sa patuloy nitong pagsuporta sa aming channel. Si Panther Quasar Prime ay mabibili niyo mismo sa Facebook page ni Panther Gaming Gear at sa mga official partners nila. Ang SRP nito ay 2,000 pesos at may free shipping nationwide. So limited time offer lang to ni Panther Gaming Gear so mas mabuting bumili na kayo habang maaga pa. As expected naman sa packaging ni Panther Quasar Prime, super premium ng dating kagaya ng Panther Pulsar gaming headset ang nareview natin lang. Last time. Sa harap ng box, andyan yung logo ni Panther Gaming Gear at sa gilid naman ay yung name na Quasar. Ito yung mga box pa lang ay pwede mo nang ipang display at syempre alam mong solid yung produkto sa loob. Sa loob naman ng box, makikita natin yung quotation ni Panther Gaming Gear at makikita natin agad yung Panther Quasar Gaming Mouse. Sa ilalim naman nandyan yung 2.4GHz USB dongle niya, yung paracord cable, user manual at yung extra PTFT skits. Bago natin busisiin si Panther Quasar, tingnan muna natin yung specifications niya. Para sa sensor, meron itong PMW3335, 77 grams na weight, 8 buttons, 1.6 meter paracord cable, 125 to 1000 hertz polling rate, 40 grams of acceleration, up to 10 meter para sa wireless distance, at lastly 400 to 6000 dpi. Pagdating naman sa design ni Panther Quasar Prime, I'm sure familiar kayo dahil medyo kahawig niya si Logitech G903 wireless pero si Aegis i309 Pro talaga yung carbon copy ni Panther Quasar. Never ko pa nakita or nahawakan si Aegis i309 Pro so hindi ko pa kayo mabibigyan ng comparison dito so focus muna tayo kay Panther Quasar Prime. Para sa build quality ni Panther Quasar, solid yung body niya at hindi siya mukhang manipis na plastic despite na 77 grams yung weight niya. Usually yung trend ngayon is nilalagyan nila ng hexagon cutout yung body ng mouse para mapagaan ito pero kay Panther Quasar nagawa nila itong lightweight nang hindi nakocompromise yung build quality. Napansin ko lang na may konting flex dun sa gilid ng mouse kapag napipisil mo ito ng malakas at napipindot yung side button ng mouse. Yung texture ng mouse ay matte finish although hindi siya ganun kagaspang kagaya ng ibang matte finish texture. Hindi din maoyli gamitin and for me, mas gusto ko yung ganitong texture. Sakto lang yung gaspang at sakto lang din yung kapit niya. Sa gilid ng mouse wala siyang rubber grip at yung nakikita nyo is design lang yan sa tagiliran para hindi siya maging madulas. Pero in the future naman sabi ni Sir Kyle yung owner ng Panther Gaming Gear is lalagyan nila yan ng rubber grip tips so magandang option yan in the future. Scroll wheel naman ay Panther Quasar ay rubberized and super smooth niya gamitin. Gusto ko din yung clicky na feedback kapag pinipindot yung scroll wheel. Sa tabi naman, nandyan yung DPI button at yung maliit na LED indicator para malaman kung anong DPI yung gamit mo. Sa ilalim naman ng mouse, nandyan yung PTFP skates natin are also known as Teflon. Super smooth niya gamitin na halos hindi mo mararamdaman yung friction sa pag -glide ng mouse. Andiyan din sa ilalim yung dalawang button natin, yung on and off at yung LED button para makontrol yung RGB lighting. Meron din siyang echo mode para mas mapahaba yung battery life niya. I-hold nyo lang ng ilang seconds yung LED button niya para sa echo mode at mamamatay na yung RGB lighting niya. Para naman sa switches ng left and right click button ni Panther Quasar, para na itong kale red switch na may 60 million clicks of lifespan. Ginaman nila yung kale red switch dito para maiwasan yung double click issue doon sa Otemu at yung matigas na feeling doon sa Wano switch. Si kale switch ay may tactile yung clicky feedback compared kay Otemu at Wano switch. First time ko gamitin si kale red switch at mas nagustuhan ko gamitin to kumpara kay Otemu na mas malambot yung feeling at kay Wano switch.
Para naman sa sensor na gamit ni Panther Quasar, ang gamit niya ay PMW3335 optical sensor na may 400 to 16,000 dpi. Kilala si PMW3335 usually sa mga wireless gaming mouse dahil sa mababang power consumption na 1.7 mA. Meron din si PMW3335 sensor na 400 IPS or inches per second tracking speed at 400 grams na acceleration which is really good lalo na sa mga competitive gamers at sa mga mahilig maglaro ng FPS games. Kung maghahanap kayo ng mataas sa sensor para dito, well mas mabuti mag wire gaming mouse na lang kayo. Kahit sa ibang mga high-end wireless gaming mouse, madalas talagang ginagamit si PMW3335 dahil sa mababang power consumption nito at sa performance na kaya niyang ibigay. Si Panther Quasar Prime gaming mouse ay may 600mAh battery at kaya nitong umabot ng hanggang 1 week bago i-charge ng naka-eco mode at tatagal naman ng 4 to 5 hours yung charging time to 100%. Gamit ka si Panther Quasar Prime nang hindi chinarge after ko i-unbox and halos 14% lang inabawa sa kanya nang naka-eco mode after 14 hours of continuous usage at out of the box yung battery niya ay 90%. Kapag naka-on naman yung LED lights niya, super lakas niyang kumain ng battery. Halos 2 hours na usage at 3 hours na standby ay 11% agad yung kinain ng baterya niya. So mas mabuting mag-eco mode na lang kayo para mas matagal yung paggamit niyo kay Panther Quasar. Bukod sa eco mode ni Panther Quasar, meron din siyang sleep mode na kung saan kakailangan mong pindutin yung mouse para mabuhay siya at magamit. At meron din siyang LED indicator kung malapit na siyang malobat. Kung mapapansin nyo, meron siyang maliit na LED doon sa tabi ng DPI button. So magbiblink yan ng red kapag 10 to 20% na lang yung battery life ni Panther Quasar. Sa ngayon ilang araw pa lang na nagagamit at natutest si Panther Quasar Prime. So hindi pa kumpleto yung test natin sa itatagal ng battery niya. Kaya i-update ko na lang kayo sa battery life ni Panther Quasar Prime. Siguro after several days at doon sa article review na gagawin natin. Pagdating naman sa software ng Panther Quasar, kudos kay Panther Gaming Gear sa super simple at easy to use software. Andyan yung main tab kung saan pwede mo makustomize yung functions ng 8 buttons, polling rate, at pakikita mo doon yung battery percentage. Sa advanced tab naman ay makukustomize mo yung DPI para sa DPI button, yung mouse sensitivity, scrolling speed, at yung double click speed niya. Meron din siyang macro tab kung saan pwede kang mag-set at mag-record ng macro at panghuli yung lighting tab na syempre kung saan pwede mo makustomize yung lighting modes ni Panther Quasar Prime. Yung LED na meron si Panther Quasar Prime ay dun lang sa ilalim at yung logo niya ay hindi umiilaw. Pagdating naman sa gaming, satisfied ako sa performance ni Panther Quasar Prime para sa isang wireless gaming mouse. Walang delay or lag akong experience habang naglalaro in super responsive at accurate niya. At dahil meron itong 400 IPS or inches per second tracking speed, ay nagagawa niyang i-track ng mabilis yung movement natin lalo na sa mga quick at quick shots. Kaya nitong i-cover yung 400 inches per second na movement kaya okay na okay ito para sa mga casual or even sa mga competitive gamers. Super stable at madali siyang kontrolin lalo na kung madalas kayo maglaro ng FPS games, super important ito para sa pagkontrol ng recoil ng barrel dun sa nilalaro niyong game.
komportable din siya gamitin sa long hours of gaming dahil na rin sa shape niya. And I'm sure marami ang mahahabaan na konti dito kay Panther Quasar Prime pero para sa akin okay na okay naman siya. Okay na okay din yung iba't ibang style ng grip, Coco Palm, Claw or Finger Tip. Wala naman nagiging issue habang sinusubukan ko bawat grip style for several hours of gaming. Kahit anong product ni Panther Gaming Gear, never talaga tayo na-disappoint pagdating sa warranty. Talaga namang kahanga-hanga yung kanilang dedikasyon na makapagbigay ng solid na after-sale support. Para sa warranty ni Panther Quasar, meron itong 3 years warranty at cover nito yung fading ng paint, mouse clicker issue, sensor, battery at buttons. At isa pang nakakagulat sa warranty na ino-offer ni Panther Gaming Gear ay yung after siguro 2 years or mahigit at magkakaroon ng problema yung Panther Quasar nyo ay eh, pwede niyang ipawaranty ito at papalitan nila yan ng kasing halaga or katumbas ni Panther Quasar kung walang stock or wala pang Panther Quasar 2. So talaga namang solid yung warranty ni Panther Quasar at hinting hindi kayo madidisappoint sa product na to at sa company nila. Lastly, in collaboration with Mouse Mod PH, pwede niyong pa-customize yung Panther Quasar nyo nang hindi ma-avoid yung warranty nyo. So kahit anong design or customization ang gawin sa mouse nyo ay walang magiging problema basta kay Mouse Mod PH nyo ipapakustomize. So bago natin tapusin tong video na to, i-recap muna natin yung pros and cons ni Panther Quasar Prime. Para sa pros, unang-una dyan yung budget-friendly price niya na 2,000 pesos. Yung build quality niya na hindi cheap. Isa pang nagustuhan ko dito is yung battery life niya na kayang umabot ng halos 1 week sa eco mode. Yung solid na performance niya pagdating sa gaming. At pinakuhuli ay yung warranty na talagang 100% customer satisfaction yung ina-offer ni Panther Gaming Gear. Pagdating naman sa cons, I think yung issue lang dito is yung sa gilid ng mouse na medyo madulas na kaunti. Pero sabi naman ni Panther Gaming Gear na in the future lalagyan nila to ng rubber grips para hindi maging madulas which is really nice. So advice ko lang sa inyo kung hindi nyo feel yung texture na meron si Panther Quasar ay pwede nyo naman lagyan ng DIY rubber grip dun sa gilid at sa mouse clicker para mas maging makapit sya. And lastly yung flex sa left side ng mouse na kapag napipiga ng madiin ay napipindot yung side buttons nya. So kung kayo yung mga tao na madalas napipisil ng gusto yung mouse sa sobrang intense ng laro ay magiging malaking issue to para sa inyo. Overall, highly recommended si Panther Quasar Prime sa lahat either para sa casual gaming, competitive gaming, or kung gusto nyo ng wireless mouse para sa work nyo. Kung ikukumpara ko si Panther Quasar Prime doon sa mga na-review kong wireless gaming mouse previously, kagaya ni SteelSeries Rival 3 at Mac Nike M7 Play, kayang-kaya makipagsabayan ni Panther Quasar Prime of specs, battery life, quality, or even sa aesthetics department. Halos konti lang yung difference ni Rival 3 kay Panther Quasar, pero talaga Talaga namang mapapaisip ka sa dalawa kung anong kukunin mo. Pero para sa akin, mas feel ko gamitin si Panther Quasar Prime lalo na sa switch na ginamit at syempre plus points talaga yung warranty at price na ino-offer ni Panther Gaming Gear. Kudos kay Panther Gaming Gear at kay Sir Kyle. Saludo ko sa inyo at sana magpatuloy yung dedikasyon nyo na makapag-provide ng budget pero high quality na products sa Philippine market. So ano masasabi nyo kay Panther Quasar Prime? Comment down below kung may nakalimutan akong banggitin or may tanong kayo. At kung nagustuhan nyo itong video namin, make sure na mag-subscribe, like at iyon nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga videos namin. Again, maraming maraming salamat kay Panther Gaming Gear sa opportunity na ma-review si Panther Quasar Prime. And as always, happy gaming!